Всем привет, это Артем Шрайман, и сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы о белорусской политике. Зачем госсекретарь Совбеза Беларуси Вальфович предложил вернуться к практике призыва студентов в армию? Что из этого может получиться? Тут проявляются два тренда последних лет, которые пронизывают всю политику властей. Это милитаризация и возврат к советским практикам в разных сферах жизни. Милитаризация проявляет себя в расширении числа людей, которые должны будут стать под ружье в случае войны в Беларуси. Власть уже раздала оружие в МЧС и лесникам, пробует создавать народное ополчение, проводит постоянные сборы и учения резервистов. Но немаловажно и то, что Лукашенко, Швед, Качанова и Вальфович — это люди одного поколения, которые сформировались в советские годы. И когда в стране и вокруг нее очевидный кризис, их первая реакция — это вернуться к тем практикам, которые работали в их юности, к понятным советским механизмам контроля общества. Армия для всех молодых мужчин — это не только способ пополнить военные резервы в Беларуси и увеличить их несколько раз. Это еще и механизм идеологического контроля, вправление мозгов поколению ТикТока и Инстаграма. Если можно на год вырвать молодого человека из жизни и заняться тем, что власть считает патриотическим воспитанием, то почему этого не сделать? Ведь раньше все прекрасно работало, и никто в советские годы против такого не протестовал. Тем более Лукашенко известен своей фетишизацией военной службы. Не нюхал пороха ни мужик, не служил, да какая женщина на тебя посмотрит. И в этом смысле Вольфович ничем не рискует. Даже если его идею не реализуют, он понимает, что она понравится его начальнику. Но если эту меру все-таки примут, то ее последствия предсказать нетрудно. Семьи победнее будут пробовать откосить по здоровью или откупиться от армии для своих детей. Семьи побогаче уже будут со старшей школы присматривать, в какую страну отправить своих сыновей. В итоге мы увидим рост коррупции и ускорение утечки мозгов, то есть процесса, который уже начался после 2020 года. В конце концов, между сегодняшней Беларусью и СССР при всех сходствах есть одно важное отличие — все еще открытая граница. Поэтому риск не досчитаться тысяч абитуриентов из самых платежеспособных семей вполне реален, и он может заставить власти как минимум отложить такие меры, чтобы не ставить белорусские вузы в шоковое финансовое состояние. На прошлой неделе Лукашенко встретился с Путиным, на этой с министром обороны России Шойгу. До этого в Минск прилетал глава разведки Российской Федерации Нарышкин. К чему готовятся власти и что значит слова Лукашенко о том, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию? Судя по заявлениям Лукашенко во второй день его поездки в Москву, они с Путиным тет а -тет обсуждали вопросы безопасности, по всем этим вопросам они договорились, и скоро публика услышит о каких-то решениях. И это уже стала практика их многочасовых разговоров. Сначала встречи проходят без какого-то объявления итогов, а потом, через несколько дней или недель, мы узнаем о каком-то новом формате военной интеграции. Судя по всему, прилет Шойгу в Минск на следующий же день после того, как из Москвы вернулся Лукашенко, это продолжение обсуждения все тех же вопросов. Мы записываем это видео 11 апреля, и на сегодня мне сложно угадать, что в голове у Лукашенко и что конкретно они обсуждали с Путиным. Но что куда важнее, я не знаю, какие планы Кремля на белорусскую территорию. Но судя по нескольким косвенным признакам, Лукашенко и Путин готовят новый раунд усиления российского военного присутствия в Беларуси. Будет ли это связано с ядерным оружием, пока не ясно. Но слова Лукашенко о том, что он требует у России новых гарантий безопасности, явно выглядят прологом как раз к такому усилению военного присутствия. Кроме того, на встрече с Шойгу Лукашенко упомянул, что они с Путиным планируют принять какой-то новый документ, посвященный как раз гарантиям безопасности Беларуси со стороны России. А Шойгу мимоходом заметил, что он вслед за Путиным обсудит с Лукашенко расширение рамок пребывания российской военной группировки в Беларуси. Иначе говоря, нас ждет больше российских военных в нашей стране. И, как и всегда, это будет обставлено под соусом того, что это Лукашенко пригласил их в страну для того, чтобы они его защищали. Если вспомнить, то именно с похожим обоснованием в Беларусь вводили многотысячную группировку российских войск в начале 2022 года, ту самую, которая потом вторглась в Украину. А затем, осенью, именно для того, чтобы защищать Беларусь и создать региональную группировку войск, в Беларусь направили российских мобилизованных, которые, как теперь выясняется, просто тренируются на белорусских полигонах. А затем, якобы отзываясь на просьбу Лукашенко, Путин решил разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. 
Сейчас мы видим все признаки того, что Путин принял какое-то новое решение в этом направлении. Но он дает Лукашенко время отыграть свою часть спектакля. То есть заявить, что это он попросил Россию о помощи, а не наоборот. Кажется, что Беларусь накрывает железный занавес. Самолеты в ЕС не летают, Польша оставила один переход, действуют визовые ограничения. Какая логика у стран, которые вводят подобные ограничения? Какая цель? Логика всех этих шагов разная, но она с явно смещенным приоритетом в сторону собственных интересов, а не интересов белорусов. Часть проблем с выдачей виз вызвана просто банальной нехваткой рук. Беларусь еще в 2020 году резко сократила штаты как польского, так и литовского посольств, а именно консулы этих стран выдавали подавляющее большинство шенгенских виз. А в других посольствах также не хватает людей, потому что у них никогда не было столько свободных консулов для того, чтобы взять на себя весь этот поток. Как известно, белорусы всегда были в лидерах в мире с точки зрения заявок на шенгенские визы на душу населения. Какие-то меры принимались в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в середине 2021 года. И здесь для Запада принципиально важно было показать недопустимость такого поведения. Не создать такой прецедент, который позволил бы всем остальным автократам в разных частях света сажать самолеты, которые пролетают через их небо, чтобы арестовать какого-то политического противника. И здесь важно было дать жесткий и быстрый ответ. Об интересах путешествующих белорусов тогда точно никто не думал. Та же самая логика сработала несколькими месяцами позже, когда в ответ на миграционный кризис польские власти также закрыли некоторые погранпереходы. Идея была создать максимальный стресс для белорусской транзитной экономики, для того, чтобы власть хотела решить эту проблему и перестала переправлять мигрантов в границы. А с началом войны в визовой политике по отношению как к россиянам, так и к белорусам стали действовать аргументы о безопасности на уже европейских стран. Логика такая. Раз эти две страны начали агрессивную войну в центре Европы, нам, европейцам, стоит бояться того, что вместе с туристами к нам забросят агентов белорусских или российских спецслужб. Хирургического решения этой проблемы не нашли. И решили просто огульно ограничить выдачу всех этих виз. А в некоторых странах борьба с белорусами и россиянами под видом заботы о собственной безопасности стала просто полем для популизма местных политиков. Вдруг стало очень модно и политически востребовано демонстрировать свою принципиальность в борьбе с Путиным и с Лукашенко. И многие политики решили, что нет ничего проще, чем ограничить права белорусов и россиян, в том числе и тех, кто давно живет на Западе. А если правительство какой-то европейской страны по каким-то соображениям этого не делает, то оппозиция всегда может начать критиковать его за это и набирать на этом политические очки, мол, у власти какие-то русофилы. В итоге все стимулы начинают работать в сторону ужесточения визовых и миграционных процедур, а не в сторону большей открытости белорусским и российским гражданам. Война списывает даже самые глупые решения. А закрытие погранперехода в ответ на восьмилетний приговор Анджею Пачобуту мы уже разбирали в прошлом выпуске. Варшава не считала, что она могла просто проигнорировать это решение, но других чувствительных методов воздействия на Минск в арсенале просто не оставалось. Иными словами, здесь есть большой набор из абсолютно разных мотивов. От глобальных до местных, от объективных до конъюнктурных. Но все они объединены тем, что белорусская и российская власть сегодня перевели себя в такую лигу, когда по отношению к ним желание наказать является куда большим приоритетом, чем желание учитывать интересы их граждан. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал Зеркало в YouTube, если для вас это безопасно, и оставляйте свои вопросы по ссылке в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. До скорого!